ഗുഡ് മോർണിംഗ് മലയാളം ടൂൾ ബോക്സ് സ്റ്റോക്ക് എന്ന പേരിൽ പുതിയ ഒരു പരമ്പര ഞാൻ ഇന്ന് തുടങ്ങുകയാണ് ഏവർക്കും സന്തോഷപൂർവ്വം സ്വാഗതം എൻ്റെ മറ്റു വീഡിയോകൾ കണ്ടിട്ടുള്ളവർക്കറിയാം ഇത് എൻ്റെ എഴുപത്തി ഒമ്പതാമത്തെ വീഡിയോയാണ് ഞാൻ വ്യത്യസ്ത വിഷയങ്ങളിൽ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളിൽ പലരും കണ്ടിട്ടുണ്ട് അത് ആസ്വദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് കേവലമായാണെങ്കിലും ജ്ഞാനം ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ പരമ്പരയാണ് ഹിന്ദി ഭാഷയിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാറുള്ള ടൂൾ ബോക്സ് സ്റ്റോക്ക് എന്ന പേരിലുള്ള പരമ്പര ഒന്നാമത്തെ പരമ്പര ഫാബ്രിക്കേറ്റഡ് കോൺസ് എന്ന പേരിൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിനെക്കുറിച്ചുള്ളതാണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം രണ്ടാമത്തെ പരമ്പര ഈസ നബി എന്ന പേരിൽ ബൈബിളിനെക്കുറിച്ചും ധാർമ്മിക ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചും അനുദിന ജീവിതത്തിൽ പത്രങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്ന വാർത്തകളുടെ നിജസ്ഥിതിയും പ്രഘോഷിക്കുന്ന ഒരു പരമ്പരയാണ് മൂന്നാമത്തെ പരമ്പരയാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ടൂൾ ബോക്സ് സ്റ്റോക്ക് എന്ന പേരിലുള്ള ഹിന്ദി പരമ്പര ആ ഹിന്ദി പരമ്പരയിൽ ഞാൻ എന്ത് പറയുന്നുവോ അതിൻ്റെ മലയാള തർജ്ജമയാണ് ഈ പുതിയ സീരിയൽ അതിന് ഞാൻ പേരിട്ടിരിക്കുന്നത് മലയാളം ടൂൾ ബോക്സ് സ്റ്റോക്ക് എന്നാണ് തുടങ്ങുമ്പോൾ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒന്ന് എൻ്റെ എഴുപത്തി ഒമ്പതാമത്തെ വീഡിയോ ആണെന്നും ഏഴ് വ്യത്യസ്ത വിഷയങ്ങളിൽ ഞാൻ വീഡിയോകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നും അത് നിങ്ങൾക്ക് മലയാളം ഭാഷയിലോ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിലോ ഹിന്ദി ഭാഷയിലോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഭാഷയിൽ കിട്ടുമെന്നും നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ ജ്ഞാനം ഒന്ന് എന്ന നിലയിൽ ഒരു പടി മുന്നിലേക്ക് കടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു വിജ്ഞാനം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ഈ വീഡിയോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആവശ്യമായ കമൻറ്റുകൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എഴുതുക തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് ചെയ്യാവുന്ന നന്ദി അതൊന്ന് മാത്രമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ജ്ഞാനം ഈ പരമ്പര എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഈ ഒരു വീഡിയോ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പോലും കിട്ടുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ് തുടങ്ങാം എന്താണ് ടൂൾ ബോക്സ് സ്റ്റോക്ക് ഹിന്ദിയിൽ ഞാൻ കൊടുത്തിരുന്ന ടൂൾ ബോക്സ് സ്റ്റോക്ക് നിങ്ങളിൽ പലരും കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ മലയാള തർജ്ജമയാണ് മലയാളം ടൂൾ ബോക്സ് സ്റ്റോക്ക് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ പല വിദേശ രാജ്യങ്ങളും ഇന്ത്യയെക്കാളും എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫീൽഡിൽ ഒരുപാട് മുന്നിലാണ് സുരക്ഷയിലും മുന്നിലാണ് ഇന്ത്യ പലതും പഠിക്കാൻ ബാക്കി കിടക്കുന്നുണ്ട് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ ഒരു ദിവസത്തെ ജോലി തുടങ്ങുന്നത് ടൂൾ ബോക്സ് സ്റ്റോക്ക് അഥവാ ഷോർട്ട് ഫോമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് ലഘൂകരിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ടി ബി ടി ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൂൾ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോക്സ് വീണ്ടും വരുന്ന ടി ടോക്ക് ടൂൾ ബോക്സ് സ്റ്റോക്ക് എന്താണ് ആ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ടൂൾ ബോക്സ് സ്റ്റോക്ക് ടൂൾ ബോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ആയുധങ്ങൾ വെക്കുന്ന ഒരു പെട്ടിയാണ് ടൂൾ ബോക്സ് ടോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാലും എവർക്കും അറിയാം ടി എ എൽ കെ ടോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംസാരിക്കുക എന്നുള്ള ക്രിയയോ സംസാരം പ്രഭാഷണം എന്നുള്ള നാമമോ ആണ് ടൂൾ ബോക്സ് സ്റ്റോക്ക് എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നതെന്ത് എങ്ങനെ ആ പേര് വന്നു ഒരു ദിവസത്തെ ജോലി 
ഒരു ജോലിക്കാരൻ തുടങ്ങുന്നത് അവൻ്റെ ആയുധപ്പെട്ടി തുറന്നുകൊണ്ടാണ് ടൂൾ ബോക്സ് തുറന്നുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ടൂൾ ബോക്സ് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയുധപ്പെട്ടി പ്രഭാഷണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയുധപ്പെട്ടി തുറക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു പ്രഭാഷണം ശ്രമിക്കണം എന്നിട്ട് മാത്രമേ തുറക്കാൻ പാടുള്ളൂ ആയുധപ്പെട്ടി എന്നാണ് സേഫ്റ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഓഫീസർമാർ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് പുതി പുതിയ സുരക്ഷാ രീതികൾ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ടൂൾ ബോക്സ് സ്റ്റോക്ക് തുടങ്ങുമ്പോൾ നമസ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞ് തുടങ്ങുന്നതിനേക്കാളുപരി നമസ്തെ എന്ന് പറഞ്ഞ് തുടങ്ങുന്നതിനേക്കാളുപരി ഏറ്റവും നല്ലത് ഗുഡ് മോർണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കാണ് ആ ആംഗ്ലേയ വാക്ക് ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ മലയാളത്തിൽ പറയാം സുപ്രഭാതം കാരണം ബഹുഭൂരിപക്ഷം ടൂൾ ബോക്സ് സ്റ്റോക്കുകളും നടക്കുന്നത് പ്രഭാതത്തിലാണ് പ്രഭാതത്തിലാണ് ജോലി തുടങ്ങുന്നത് വളരെ വിരളമായിട്ട് മാത്രമേ ചില കമ്പനികൾക്ക് ഷിഫ്റ്റ് സമ്പ്രദായമുള്ളൂ രാവിലെ ഒരു ഷിഫ്റ്റ് ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മണിക്കോ മൂന്ന് മണിക്കോ തുടങ്ങുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഷിഫ്റ്റ് രാത്രി പത്ത് മണിക്കോ പതിനൊന്ന് മണിക്കോ തുടങ്ങുന്ന മറ്റൊരു ഷിഫ്റ്റ് ആ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള ഷിഫ്റ്റിലോ രാത്രിയിലുള്ള ഷിഫ്റ്റിലോ ഒഴിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ രാത്രി മാത്രം ജോലി ചെയ്യുന്ന നൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് മാത്രമുള്ള ചില ജോലിക്കാരുണ്ട് അവർക്കും ഒഴിച്ച് ബാക്കി ഏവരും തന്നെ സൂര്യൻ്റെ പ്രകാശമുള്ള പ്രഭാതങ്ങളിലാണ് ജോലി തുടങ്ങുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഉചിതമായ വാക്യം ഉചിതമായ സംബോധന മലയാളത്തിലാണെങ്കിൽ സുപ്രഭാതമെന്നും ഇംഗ്ലീഷിലാണെങ്കിൽ ഗുഡ് മോർണിംഗ് എന്നുമാണ് നിങ്ങളുടെ ഉചിതം പോലെ സംബോധന ചെയ്ത് തുടങ്ങാം ടൂൾ ബോക്സ് സ്റ്റോക്കിൽ എന്താണ് പറയേണ്ടത് ടൂൾ ബോക്സ് സ്റ്റോക്ക് സുരക്ഷയെക്കുറിച്ച് മാത്രം പറയാനുള്ള ഒരു വേദിയാണ് അത് പ്രൊഡക്ഷനെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ള വേദിയല്ല മറ്റൊന്നും പറയാനുള്ള വേദിയല്ല സുരക്ഷയുടെ കൂടെ പ്രൊഡക്ഷനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു എന്ന് വച്ച് അത് തെറ്റല്ല പക്ഷേ ഒന്നാം സ്ഥാനം സുരക്ഷയ്ക്കാണ് ഇന്ന് എന്ത് ജോലി ചെയ്യാൻ പോകുന്നുവോ ആ ജോലിയുടെ സുരക്ഷ ഇന്നലെ വരെ ചെയ്ത ജോലിയിൽ നിന്ന് എന്ത് പഠിച്ചുവോ അതിൽ നിന്ന് പാഠമുൾക്കൊണ്ട് ഇന്ന് ഒരു സുരക്ഷ നിറഞ്ഞ ഒരു ജോലി തുടങ്ങുകയാണ് രാവിലെ തുടങ്ങി വൈകുന്നേരം വരെ അവസാനി വരെ നീളുന്ന ജോലിയിൽ ഒരു ചെറിയ തുള്ളി ഒരു മുട്ടുസൂചിയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ള മുട്ടുസൂചി മൂലം പുറപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ചോര പോലും ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്നും ഉണ്ടാവരുത് അതിലും ചെറിയ രോഗങ്ങൾ പോലും ഉണ്ടാവരുത് രോഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാ രോഗങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ അപകടങ്ങളും അടുത്ത സെക്കൻഡിൽ നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടുന്നില്ല ഒരാൾ മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് വീണാൽ അയാളുടെ കാലൊടിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഉത്തരം സെക്കൻഡുകൾക്കുള്ളിൽ നമ്മൾ അറിഞ്ഞു ഒരാൾ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അയാളുടെ കൈ മുറിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൈൻഡിങ് വീൽ പൊട്ടിത്തെറിച്ചാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഭവിഷ്യത്ത് നാം അറിഞ്ഞു ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ ചില അപകടങ്ങൾ സെക്കൻഡുകൾ കൊണ്ടോ മിനിറ്റുകൾ കൊണ്ടോ മണിക്കൂറുകൾ കൊണ്ടോ ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ടോ ആഴ്ചകൾ കൊണ്ടോ മാസങ്ങൾ കൊണ്ടോ അറിയാൻ പറ്റില്ല ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ഗ്രൈൻഡർ ഉപയോഗിച്ച് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യുന്നൊരു വ്യക്തിയാണെന്ന് കരുതുക നിങ്ങൾക്ക് സുരക്ഷയെക്കുറിച്ച് അറിയില്ല 
നിങ്ങൾ സുരക്ഷയ്ക്ക് ആവശ്യമായ പി പി ഇ പേഴ്സണൽ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഷോർട്ട് ഫോം പി പി ഇ ഈ പി പി ഇ നിങ്ങൾ ധരിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് കരുതുക ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത്യാവശ്യമായി വേണ്ട പല പി പി ഇകളിൽ ഒരു പി പി ഇ ആണ് ഇയർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇയർ പ്ലഗ് നിങ്ങൾ ഈ ഇയർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആവശ്യമായ ഇയർ പ്ലഗ് വച്ചില്ല എന്ന് കരുതുക മറ്റ് പി പി ഇകളെക്കുറിച്ച് മറ്റ് പേഴ്സണൽ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് എക്യുപ്മെൻസിനെ കുറിച്ച് ഞാനിപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ ഈ ഇയർ പ്രൊട്ടക്ഷന് ആവശ്യമായ പി പി ഇ അതിന് വേണമെങ്കിൽ അഡീഷണൽ പി പി എന്ന് പറയാം പി പി ഇയും അഡീഷണൽ പി പി ഇയും മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിൽ ഞാൻ വിവരിക്കാം നിങ്ങൾ ഈ ഇയർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ വെച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ മുട്ടുസൂചി മൂലം നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന അപകടം ആ നിമിഷ ആ സെക്കൻഡിൽ നിങ്ങൾ അറിയുന്നത് പോലെ ഗ്രൈൻഡർ മൂലം നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന അപകടം ആ സെക്കൻഡിൽ നിങ്ങൾ അറിയുന്നത് പോലെ ഉയരങ്ങളിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വീണാൽ നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന അപകടം ആ സെക്കൻഡിൽ നിങ്ങൾ അറിയുന്നത് പോലെ ഇയർ പ്ലഗ് വെക്കാത്തത് മൂലമുള്ള അപകടം നിങ്ങൾ ആ സെക്കൻഡിലോ മിനിറ്റിലോ ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാൽ പോലും നിങ്ങൾ അറിയില്ല ഒരു പക്ഷേ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാൽ പോലും നിങ്ങൾ അറിയില്ല നിങ്ങളുടെ ആ കമ്പനിയിലെ ജോലിയെല്ലാം പൂർണ്ണമാക്കി നിങ്ങൾ വിരമിക്കുന്ന കാലത്ത് റിട്ടയർ ചെയ്ത് സ്വഭവനങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങി സന്തോഷപൂർവം ജീവിത പങ്കാളിയുടെയും മക്കളുടെയും കൂടെ ജീവിക്കാമെന്ന് കരുതുന്ന സമയത്തായിരിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പക്ഷേ ചെവി കേൾക്കാൻ പറ്റാതാവുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാരണം ബോധ്യമാവില്ല കാരണം ഒന്നേയുള്ളൂ നാളുകളോളം ഒരു നിശ്ചിത പരിധി കഴിഞ്ഞ ശബ്ദം കേട്ടുകൊണ്ടേയിരുന്നാൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഗ്രൈൻഡറിൻ്റെ ശബ്ദം കേട്ടുകൊണ്ടേയിരുന്നാൽ ഹോണടിയുടെ ശബ്ദം കേട്ടുകൊണ്ടേയിരുന്നാൽ ഒരു നിശ്ര മെഷീൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ശബ്ദം നാളുകളോളം കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നാൽ നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന കാതുകളുടെ ബലഹീനത നിങ്ങളറിയുന്നൊരു വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഗ്യാസ് കട്ടിങ്ങിൻ്റെ സമയത്തോ ഗ്രൈൻഡറിൻ്റെ സമയത്തോ ഗ്രൈൻഡിങ്ങിൻ്റെ സമയത്തോ അവിടെ രൂപം കൊള്ളുന്ന പുകപടലം ശ്വസിക്കുകയും വ്യക്തമായ മാസ്ക് നിങ്ങളുടെ മൂക്കിനെയും വായിയെയും ആവരണം ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതുമൊരു പി അഡീഷണൽ പി പി ആണ് ധരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിനും അതുമൂലമുണ്ടാകുന്ന അപകടവും നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നത് ആ സെക്കൻഡിലോ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിലോ അടുത്ത മാസങ്ങളിലോ അല്ല ഒരു പക്ഷെ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് ചിലപ്പോൾ വിശ്രമ ജീവിതത്തിൽ കിടക്കാമെന്ന് കരുതുന്ന സമയത്തായിരിക്കാം ശ്വാസകോശങ്ങളെ എന്തെങ്കിലും അസുഖം ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത് ഗുരുതരമായ അപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറയുമ്പോഴായിരിക്കും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അന്നായിരിക്കും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഫാക്ടറിക്കുള്ളിൽ ജോലി ചെയ്യുകയായിരുന്നു ഒരുപാട് പുകപടലങ്ങൾ ഞാൻ ശ്വസിച്ചിട്ടുണ്ട് നിരവധി ഗ്യാസുകൾ ഞാൻ ശ്വസിച്ചിട്ടുണ്ട് വ്യക്തമായ പി പി ഇ പേഴ്സണൽ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് എക്യുപ്മെൻസ് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല എന്നൊക്കെ തിരിച്ചറിയുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ടൂൾ ബോക്സ് സ്റ്റോക്കിൽ പ്രതിപാദിക്കേണ്ട പല കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്ന് ഇന്നേ ദിനം ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ജോലിയിലെ ഓപ്പറേഷനുകൾ ക്രിയകൾ മാർക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ക്രിയയാണ് കട്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ക്രിയയാണ് വെൽഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ക്രിയയാണ് ബെൻഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ക്രിയയാണ് ഡ്രില്ലിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ക്രിയയാണ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും മലയാളം പറയുകത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് മാർക്കിംഗ് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത് കട്ടിങ് മുറിക്കൽ ബെൻഡിങ് വളക്കൽ ഡ്രില്ലിങ് തുളയിടൽ ഇങ്ങനെ പല ഓപ്പറേഷനുകളുണ്ട് ഈ ഓരോ ഓപ്പറേഷനുകളും നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇന്നേ ദിനം 
നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള അപകടങ്ങൾ അത് അപകടമുണ്ടായതിന് ശേഷം ഇന്ന അപകടമുണ്ടായി ഇനി അപകടമുണ്ടാവരുത് അതിന് ഇന്ന സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ വേണം എന്നല്ല ചിന്തിക്കേണ്ടത് അപകടത്തിന് മുന്നേ ജോലി തുടങ്ങും മുന്നേ അതിനെക്കുറിച്ച് അവലോകനം ചെയ്ത് ആ അപകടം എങ്ങനെ നിവാരണം ചെയ്യാമെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് വ്യക്തമായ സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങളോടുകൂടി ജോലി ചെയ്യണം അപ്പോൾ ടൂൾ ബോക്സ് സ്റ്റോക്കിൽ പ്രതിപാദിക്കേണ്ട പല കാര്യങ്ങളിലൊന്ന് ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ക്രിയകൾ ഓപ്പറേഷനുകൾ ആ ഓപ്പറേഷനുകളിൽ സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള അപകടങ്ങൾ ഈ അപകടങ്ങൾ വരാതിരിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവ പ്രഥമമായും പ്രധാനമായും പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കണം അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രതിപാദിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഓരോ കമ്പനികൾക്കും ഓരോ കൽപ്പനകളുണ്ട് ചില മതങ്ങൾക്ക് പത്ത് കൽപ്പനകളുള്ളതുപോലെ ചില കൽപ്പന ചില മതങ്ങൾക്ക് വേറെ തരത്തിലുള്ള കൽപ്പനകളുള്ളതുപോലെ ഓരോ മതങ്ങൾക്കും ഓരോ കൽപ്പനയുള്ളതുപോലെ ചില കമ്പനികൾക്ക് കൽപ്പനകളുണ്ട് ഞാൻ ഏറ്റവും അവസാനം ജോലി ചെയ്തിരുന്ന അബുദാബിയിലെ കമ്പനിക്ക് പത്ത് കൽപ്പനകളായിരുന്നു പത്ത് കൽപ്പനകളും ഞാനിവിടെ പറയുന്നില്ല ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ ഞാൻ പറയാം ഒന്നാമത്തെ കൽപ്പനയായി പറയുന്നത് ഡ്രൈവിംഗ് സേഫ്റ്റി എന്നാണ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള സുരക്ഷയൊക്കെ പ്രതിപാദിക്കുന്നതാണത് രണ്ടാമത്തെ സേഫ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ലിഫ്റ്റിംഗ് സേഫ്റ്റി എന്നാണ് അതായത് വസ്തുക്കൾ ഉയർത്തുമ്പോഴും കൊണ്ടുപോകുമ്പോഴും പാലിക്കേണ്ട സുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് മറ്റൊരു സുരക്ഷ മറ്റൊരു കൽപ്പന എന്ന് പറയുന്നത് എസ്കവേഷൻ സേഫ്റ്റിയാണ് അതായത് ഭൂമിയിൽ കുഴിയെടുക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ ഒരു വീട് ഞാൻ കൂടുതലും എന്നെ ശ്രമിക്കുന്നവർ മലയാളികളായതിനാലും പലർക്കും വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലുള്ള വളരെ ഉന്നതമായ സേഫ്റ്റിയെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് കുറവായതിനാലും പലരും കേരളത്തിലുള്ളവർക്ക് അടുക്കളയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ മാത്രമേ അറിവുള്ളതിനാലും ഞാൻ പ്രതിപാദിക്കുമ്പോൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സുരക്ഷ മാത്രമല്ല വീടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സുരക്ഷയെക്കുറിച്ച് കൂടി ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അലൂമിനിയം ഫാബ്രിക്കേഷനാണ് എന്നുള്ള ഒരു തോന്നൽ കേരളത്തിലുള്ള പലർക്കുമുണ്ട് ഫാബ്രിക്കേറ്റർ എന്ന് ചോദി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പലരും തിരിച്ചു ചോദിക്കാറുണ്ട് അലൂമിനിയം ഫാബ്രിക്കേഷനാണോ എന്ന് ഫാബ്രിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമുദ്രം പോലെ വിശാലമായ ഒരു വിഷയമാണ് ഒരു പുരുഷായുസ് കൊണ്ട് പഠിച്ചു തീർക്കാൻ ആർക്കും പറ്റാത്ത ഒരു വലിയ വിഷയമാണ് ഫാബ്രിക്കേഷൻ വ്യത്യസ്തമായ ഫാബ്രിക്കേഷനുകൾ ആ ഒരു വിഷയത്തിൽ തന്നെ എത്രയോ ഗവേഷണങ്ങൾ നടത്താൻ പറ്റുന്ന ഉപവിഷയങ്ങളുണ്ട് എന്നാലും കേരളത്തിലുള്ളവർ ആകെ അറിയാവുന്നത് അലൂമിനിയം ഫാബ്രിക്കേഷനെ കുറിച്ച് ആരോട് ചെന്ന് ചോദിച്ചാലും ഫാബ്രിക്കേഷൻ എന്നുള്ള ഭൗതിക തലത്തിൽ നമ്മളെ രസകരമായി ജോലി ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ജോലിയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞാലും അലൂമിനിയം ഫാബ്രിക്കേഷനാണോ എന്നാ ചോദിക്കുന്നത് കിണറ്റിനുള്ളിലിരിക്കുന്ന തവളയ്ക്ക് ഒരു തോന്നലുണ്ടെന്നറിയാം അത് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചു തരേണ്ട ആവശ്യവുമില്ല ഇതാണ് കിണർ എന്നല്ല ചിന്തിക്കുന്നത് ഇതാണ് ലോകം ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്തൊരു ലോകം ഇല്ല എന്നാണ് കിണറ്റിനുള്ളിലുള്ള തവളയുടെ ചിന്ത കേരളത്തിലുള്ള പലർക്കും ചിന്തയുണ്ട് 
എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അലൂമിനിയം ഫാബ്രിക്കേഷനാണെന്നുള്ളത് എത്രയോ വ്യത്യസ്തമായ ഫാബ്രിക്കേഷനുകളുണ്ട് കൈകൊണ്ട് പൊക്കാൻ പറ്റാത്ത ഫാബ്രിക്കേഷനുകൾ ക്രെയിൻ കൊണ്ട് പൊക്കാൻ പറ്റാത്ത ഫാബ്രിക്കേഷനുകൾ ഇരുപതോ അതിൽ കൂടുതലോ ക്രെയിനുകൾ ഒരുമിച്ച് നിന്ന് പൊക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലും പൊക്കാൻ പറ്റാത്ത ക്രെയിൻ ഫാബ്രിക്കേഷനുകൾ അതിനെയൊക്കെ കുറിച്ച് ഞാൻ പ്രതിപാദിക്കാം വരുന്ന എപ്പിസോഡുകളിൽ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കുക എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫാബ്രിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അലൂമിനിയം ഫാബ്രിക്കേഷൻ അല്ല അത് പഠിപ്പിക്കേണ്ട സമയമല്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം പിന്നെ മറ്റൊന്ന് ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇവിടെ ഈ മലയാളം ടൂൾ ബോക്സ് സ്റ്റോക്ക് നൽകുന്നത് എൻ്റെ ഭവനത്തിലിരുന്നു കൊണ്ടാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ടൂൾ ബോക്സ് സ്റ്റോക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് എവിടെ വെച്ചാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് ടൂൾ ബോക്സ് സ്റ്റോക്കിനെ കുറിച്ച് അറിവ് നൽകാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് എൻ്റെ ഭവനത്തിനുള്ളിലിരുന്ന് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ടൂൾ ബോക്സ് സ്റ്റോക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് ഏത് സ്പോട്ടിൽ ഏത് മർമ്മസ്ഥാനത്ത് ജോലി നടക്കുന്നു ആ മർമ്മസ്ഥാനത്തിനരികെ ഇരുന്ന് ആ ജോലിയിൽ പങ്കാളികൾ പങ്ക് ചേരാൻ പോകുന്ന വ്യക്തികളോട് അവർ ചിലപ്പോൾ ഫിറ്റർമാരായിരിക്കാം വെൽഡർമാരായിരിക്കാം ഹെൽപ്പർമാരായിരിക്കാം റിഗർമാരായിരിക്കാം ടർണർമാരായിരിക്കാം ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വർക്കേഴ്സ് ആയിരിക്കാം അവരോട് അവരുടെ ഫോർമാൻ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സൂപ്പർവൈസർ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സൂപ്പറിൻറ്റൻഡൻറ്റ് അതുമല്ലെങ്കിൽ ഒരു സേഫ്റ്റി ഓഫീസർ ഇന്ന് നടക്കാൻ പോകുന്ന വർക്കുകളുടെ പ്രൊസീജിയർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു ആ പ്രൊസീജിയർ ചെയ്യുമ്പോൾ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന അപകടങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു ഈ അപകടങ്ങൾ വരാതിരിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു ഞാൻ എന്ത് പറഞ്ഞു വന്നപ്പോഴാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ കടന്നതെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു പത്ത് കൽപ്പനകൾ പല കൽ കമ്പനികൾക്കും ഉണ്ടെന്ന് അത് പല കമ്പനികൾക്കും വ്യത്യസ്തമാണ് ഇതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ജോലി ചെയ്തിട്ടുള്ള ഖസാക്കിസ്ഥാനിലെ കമ്പനിക്കും പത്താണ് കൽപ്പനകൾ പക്ഷേ ഈ മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഒന്നാമത്തെ കൽപ്പന ഡ്രൈവിംഗ് സേഫ്റ്റി അല്ല വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോഴുള്ള സേഫ്റ്റിയെക്കുറിച്ചല്ല അവർക്ക് വേറെയാണ് സേഫ്റ്റി വ്യത്യസ്തമായ കമ്പനികൾക്ക് അവരുടെ കമ്പനിയുടെ ജോലിയുടെ പ്രകൃതമനുസരിച്ച് അവർ കൽപ്പനകൾക്ക് മാറ്റം വരുത്തും ഞാനിപ്പോൾ ഏറ്റവും അവസാനം ജോലി ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞ അബുദാബിയിലെ കമ്പനികൾക്ക് കമ്പനിക്ക് ഞാൻ ചെല്ലുന്നതിന് കുറച്ച് മാസങ്ങളോ വർഷങ്ങൾക്കോ മുമ്പ് വരെ കൽപ്പനകൾ ഒമ്പതേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അവരുടെ വർക്കിംഗ് ഫീൽഡ് അവർ വിപുലപ്പെടുത്തി ഒരു സുരക്ഷയും കൂടി കൽപ്പനകളുടെ കൂടെ വെക്കണമെന്ന് കരുതി ഒമ്പതാമത്തെ കൽപ്പനയ്ക്ക് ശേഷം പത്താമത്തെ കൽപ്പനയായി അവർ ഒരു കൽപ്പന കൂടി വെച്ചു ആ കൽപ്പന ഹോം മെയ്ഡ് ടൂൾസ് എന്നായിരുന്നു എന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ ഹോം മെയ്ഡ് ടൂൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഞാനതിനെക്കുറിച്ച് പ്രത്യേക ടൂൾ ബോക്സ് സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പറയുന്നില്ല വിശദീകരിക്കുന്നില്ല ഹോം മെയ്ഡ് ടൂൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താൽക്കാലികമായി ഒരു കള്ള രീതിയിൽ നാം പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന ഒരു ടൂളിനെയാണ് ഹോം മെയ്ഡ് ടൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അംഗീകൃതമായ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചതോ അംഗീകൃതമായ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയതോ അല്ലാത്ത ഒരു ഉപകരണം ഒരു ആയുധം ടൂൾ എന്നുള്ളതിൻ്റെ മലയാളമാണല്ലോ ആയുധം അപ്പം അതിനെക്കുറിച്ചുള്ളതായിരുന്നു പത്താമത്തെ കൽപ്പന ഞാനിവിടെ അബുദാബിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ എനിക്ക് മറ്റൊരു കമ്പനിയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ഉണ്ടായി അവരുടെ സേഫ്റ്റി ക്ലാസ്സിൽ ഒരു മൂന്ന് ദിവസം അറ്റൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ അവിടെ പത്ത് കൽപ്പനയുമല്ല ഒമ്പത് കൽപ്പനയുമല്ല അവർക്കാകെ ആറ് കൽപ്പനയേ ഉള്ളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വ്യത്യസ്ത കമ്പനികൾക്ക് വ്യത്യസ്ത കൽപ്പനകളാണ് 
കൽപ്പനകൾക്ക് എണ്ണത്തിലും വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ടൂൾ ബോക്സ് സ്റ്റോക്ക് പറയുമ്പോൾ ഇന്ന് ചെയ്യാനുള്ള ക്രിയകളെക്കുറിച്ച് പറയണം ആ ക്രിയയെ തുടർന്ന് വരുന്ന അപകടത്തെക്കുറിച്ച് പറയണം ആ അപകട വരുന്നതിന് മുമ്പ് ആ അപകടം നിവാരണം ചെയ്യുന്നതിന് എന്തെല്ലാം നടപടികൾ ചെയ്യണം അതിനെക്കുറിച്ച് പറയണം നാലാമത് പറയേണ്ടത് ഈ പത്ത് കൽപ്പനകളിൽ ഏത് കൽപ്പനയുമായി ഇന്നത്തെ വിഷയം കൂടുതലായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയേണ്ടത് ഇനി അഞ്ചാമത് നിങ്ങൾക്ക് പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ടൂൾ ബോക്സ് സ്റ്റോക്കുമായി വലിയ ബന്ധമില്ലാത്ത സുരക്ഷയുമായി വലിയ ബന്ധമില്ലാത്ത പ്രൊഡക്ഷനെ കുറിച്ച് പറയാം ആ പ്രൊഡക്ഷനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴും സുരക്ഷ കേന്ദ്രീകൃതമായ പ്രൊഡക്ഷനെ കുറിച്ചായിരിക്കണം പറയേണ്ടത് ഇത്രയും പറയാൻ വളരെ കുറഞ്ഞ സമയം നിങ്ങൾ എടുത്താൽ മതി അഞ്ച് നിമിഷം കൂടുതലാണ് നാല് നിമിഷ നിമിഷം കൊണ്ട് നിർത്തണമെങ്കിൽ നാല് നിമിഷം കൊണ്ട് നിർത്താം മിക്കവാറും ഇന്നലെ പറഞ്ഞ ടൂൾ ബോക്സ് സ്റ്റോക്ക് തന്നെയായിരിക്കും ഇന്നും പറയുന്നത് ഇന്ന് പറഞ്ഞത് തന്നെയായിരിക്കും നാളെയും പറയുന്നത് പറയുന്നയാൾക്ക് ബോറടി ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല കേൾക്കുന്നവർക്കും ബോറടി ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല പലതും നമ്മൾ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലെങ്കിലും നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവാം ഞാൻ ഓർക്കുന്നു വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇത് പറഞ്ഞത് ഓർക്കുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ മറന്നുപോയി ഓർമ്മിപ്പിച്ചത് നന്നായി എന്നുള്ളൊരു വാക്ക് നമ്മളിൽ പലരും ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും പറഞ്ഞിരിക്കാം നമുക്ക് അറിവുണ്ട് എന്നിട്ട് നമുക്ക് അപകടം വരുന്നു പലതും നാം കാണാപ്പാടം പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുമുണ്ട് പക്ഷെ ചിലതൊക്കെ മറന്നു പോകുന്നു അതൊന്നും ഹൃദയത്തിൽ പ്രിൻ്റഡ് അല്ല ആലേഖനം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല മറ്റൊരിടത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചെവിയിലൂടെ എന്നോ കേട്ടു മറ്റൊരു ചെവിയിലൂടെ രണ്ടോ മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് പോയി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഓരോ ടൂൾ ബോക്സ് സ്റ്റോക്കും ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണ് മറന്നു പോയതിൻ്റെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ കൂടിയാണ് അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ഓരോ നിമിഷവും ശ്രദ്ധിക്കണം എനിക്ക് ഇപ്പോൾ പറ്റാൻ പോകുന്ന അപകടമെന്ത് രാവിലെ തുടങ്ങുന്ന ജോലി വൈകുന്നേരം അവസാനിക്കുന്നത് വരെ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടേ ഇരിക്കണം എന്തിനെ പറ്റി വീടിനെ പറ്റിയല്ല ഇന്ന് രാത്രി കാണാൻ പോകുന്ന സിനിമയെ കുറിച്ചോ മറ്റ് സന്തോഷങ്ങളെക്കുറിച്ചോ അല്ല ഈ മാസം ശമ്പളം കിട്ടിയിട്ട് ചെയ്യാനുള്ള കാരണ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചല്ല പിന്നെ എന്ത് ചിന്തിക്കണം സ്വയം ചോദിക്കുക ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഉത്തരം നിങ്ങൾ തന്നെ പറയുക ഞാനിപ്പോൾ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ വെൽഡ് ചെയ്യുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാനൊരു ഭാരം ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് പോവുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ ഉപയോഗിച്ച് തിരിക്കുകയാണ് തുടർന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം എനിക്കെന്തെങ്കിലും അപകടം പറ്റുമോ എന്ന് ഇത് ഞാൻ പ്രതിപാദിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു ചിന്ത വിമാനത്തിലെ പൈലറ്റുമാർക്ക് സുരക്ഷിതമായ ഒരു യാത്ര കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി അവർക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് അവരെപ്പോഴും മൂന്ന് കാര്യം ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം എന്നാണ് അവർക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന മാർഗനിർദ്ദേശം പൈലറ്റുമാർ മൂന്ന് കാര്യം ആവർത്തിച്ചാവർത്തിച്ച് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം നിങ്ങളേവരും വിമാനത്തിൽ യാത്ര ചെയ്തിട്ടുള്ളവരാണ് വിമാനം ആകാശത്തിലേക്ക് കടന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഏകദേശം മുപ്പതിനായിരം അടിയൊക്കെ മുകളിലൂടെയാണ് കടന്ന് പറന്നു പോകുന്നത് മുപ്പതിനായിരം അടിയിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇത് ജോസഫ് എന്ന് പറയുന്ന ആളുടെ വീടാണോ രമേശ് എന്ന് പറയുന്ന ആളുടെ കിണറാണോ മേരിക്കുട്ടി എന്ന് പറയുന്ന സ്ത്രീയുടെ കൃഷിയിടമാണോ ഒന്നും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല 
അത് ചെറുതായത് കൊണ്ടല്ല അതിലും വലിയ കാടുകളുടെ മീതെ കൂടി പോയാലും സമുദ്രത്തിൻ്റെ മീതെ കൂടി പോയാലും മലകളുടെ മീതെ കൂടി പോയാലും കൃത്യമായി പറയാൻ പറ്റില്ല താഴോട്ട് നോക്കിയാൽ മേഘങ്ങൾ മേഘങ്ങൾക്ക് താഴെ വീണ്ടും മേഘങ്ങൾ ആ മേഘങ്ങൾക്ക് താഴെയും വീണ്ടും മേഘങ്ങൾ അതിൻ്റെ അടിയിൽ എന്തൊക്കെയോ പോലെ കിടക്കുന്നത് കാണാം സമുദ്രം പോലെ കിടക്കുന്നത് കാണാം സമുദ്രമെന്ന് വിചാരിച്ചത് ചിലപ്പോൾ മരുഭൂമിയായിരിക്കാം മരുഭൂമി എന്ന് വിചാരിച്ചത് ചിലപ്പോൾ കളിസ്ഥലമായിരിക്കാം അത്രയും ഉയരങ്ങളിൽ നോക്കിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് താഴെ എന്താണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ ഇതെല്ലാം ഒരു പൈലറ്റ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതിനു പറ്റിയ സംവിധാനങ്ങൾ റഡാർ പോലുള്ള സംവിധാനങ്ങളും മറ്റ് സംവിധാനങ്ങളും പൈലറ്റിനൊപ്പം ഉണ്ട് പൈലറ്റ് സ്ഥലങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം പൈലറ്റിന് സ്ഥലങ്ങൾ അറിയാൻ പറ്റും ഈ പറഞ്ഞ ഉപകരണങ്ങളുടെ സഹായത്തോടുകൂടി നമ്മളുടെ കൈവശം ആ പറഞ്ഞ ഉപകരണങ്ങളില്ലാത്തത് കാരണം ഈ മുപ്പതിനായിരം മുകളിൽ അടിയൊക്കെ മുകളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ കാണുന്നത് മേഘങ്ങളും മേഘങ്ങളെ പോലുള്ള പാറകളും പാറകളെ പോലുള്ള സമുദ്രങ്ങളും ഒക്കെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം പോലുള്ള അവസ്ഥ ഒക്കെയാണ് അപ്പോൾ സുരക്ഷയോടുകൂടി ഒരു വിമാനത്തെ ഒരു നിശ്ചിത സ്ഥലത്തു നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തെത്തിക്കാൻ വൈമാനികൻ ഓർക്കേണ്ട മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്നാമതായി അദ്ദേഹം ഓർക്കേണ്ടത് വേ റാം മൈ എന്നാണ് എന്താണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം വേ റാം മൈ നൗ ഞാൻ ഇപ്പോൾ എവിടെയാണ് അപ്പോൾ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിൽ ഉത്തരം അയാൾ പറയും അവിടുത്തെ ഉപകരണങ്ങളുടെ സംവിധാനത്തോട് സഹായത്തോടുകൂടി പറയും ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഡൽഹിയുടെ മുകളിലൂടെയാണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ താജ്മഹലിൻ്റെ മുകളിലൂടെ പോവുകയാണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ദുബായിയുടെ മുകളിലുള്ള ഒരു നിശ്ചിത ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ പോവുകയാണെന്നോ അതിന് സമ്മാനമായ എന്തെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റും അടുത്ത ചോദ്യം ചോദിക്കേണ്ടത് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം വേറാ മൈ നൗ അടുത്ത ചോദ്യം സ്വയമായിട്ട് ചോദിക്കേണ്ടതും സ്വയമായിട്ട് ഉത്തരം കണ്ടെത്തേണ്ടത് വേർ ഡിഡ് ഐ ഹാവ് ടു ബി ഞാൻ എവിടെ ആകേണ്ടതായിരുന്നു ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ചോദിച്ചു ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കിട്ടി അടുത്തത് ഞാൻ എവിടെ ആകേണ്ടതായിരുന്നു ഞാൻ ഇപ്പോൾ എവറസ്റ്റിൻ്റെ മുകളിലൂടെ പോകേണ്ടതായിരുന്നു പക്ഷേ ഞാൻ ദിശ തെറ്റി മറ്റൊരു സമുദ്രത്തിൻ്റെ മുകളിലൂടെയോ മറ്റൊരു പുഴയുടെ മുകളിലൂടെയോ ഒരു ത കുഞ്ഞു തടാകത്തിൻ്റെ മുകളിലൂടെയും ഞാൻ പോകുന്നത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തലായി ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിൽ കുറച്ച് സുരക്ഷ നമുക്ക് കൈവന്നു രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിലായപ്പോൾ സുരക്ഷ കുറച്ചുകൂടി കിട്ടി ബോധം കിട്ടി പറ്റിയ തെറ്റ് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ഇനി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം എന്താണ് അടുത്ത ചോദ്യം വാട്ട് വിൽ ഐ ഡു ഇന്ന ഞാൻ ഇനി എന്ത് ചെയ്യും എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ച് ഉത്തരം കിട്ടി എവിടെ ആയിരിക്കേണ്ടതായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ച് ഉത്തരം കിട്ടി അബദ്ധങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞു ഇനി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും വാട്ട് വിൽ ഐ ഡു നെക്സ്റ്റ് അപ്പോഴാണ് തിരിച്ചറിവുണ്ടാകുന്നത് ബോധം വരുന്നത് വലത്തോട്ട് തിരിക്കണോ മുകളിലോട്ട് തിരിക്കണോ ഇടത്തോട്ട് തിരിക്കണോ താഴോട്ടാക്കണോ വിമാനപാതയിലേക്ക് കടന്നു വരണമോ മറ്റൊരു ദിശ തിരിഞ്ഞ് തിരഞ്ഞെടുക്കണമോ അതോ എൻ്റെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനവും കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ കൂടുതൽ തെളിച്ചു പോയോ എല്ലാം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും തിരുത്തൽ നടത്താൻ പറ്റും അപകടത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാകാൻ പറ്റും വേർ ആ മൈ നൗ വേർ ഡിഡ് ഐ ഹാവ് ടു ബി വാട്ട് വിൽ ഐ ഡു നൗ എവിടെയാണ് ഞാൻ എവിടെ ഞാൻ ആകേണ്ടതായിരുന്നു 
ഇനി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഈ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങളും വൈമാനികർക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങളും ഓരോ തൊഴിലാളിയും അവരുടെ തൊഴിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോ നിമിഷവും വർത്തുളാകൃതിയിൽ ചോദിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കണം കണ്ടിന്യൂവേഷനായിട്ട് ചോദിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കണം തുടർച്ചയായി ചോദിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കണം അപ്പോൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കിട്ടും ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം വേറെ മൈൻഡാവും എവിടെയാണ് ഞാൻ ഉത്തരം കിട്ടും ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു ഭീമിൻ്റെ മുകളിലിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ എവിടെ ആകേണ്ടതായിരുന്നു അപ്പോൾ ഉത്തരം കിട്ടും ഞാൻ ഇവിടെയല്ല ആകേണ്ടിയിരുന്നത് അതിലൂടെ സുരക്ഷ ലഭ്യമാകും എന്നതിനേക്കാളുപരി എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫീൽഡിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന തെറ്റുകൾ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും പ്രൊഡക്ഷൻ കൂട്ടാൻ പറ്റും റീവർക്ക്സ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം എനിക്ക് ഇത്ര അബദ്ധം പറ്റി ഇനി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും തിരിച്ചറിവുണ്ടാകണം ഒരു നിമിഷവും നമ്മുടെ ജീവിതം അപ്രകാരമായിരിക്കണം ഞാൻ നിങ്ങളോടിപ്പോൾ ഈ ടൂൾ ബോക്സ് സ്റ്റോക്ക് മലയാളത്തിൽ പറയുന്നത് ഭവനത്തിലിരുന്നു കൊണ്ടാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു യഥാർത്ഥത്തിൽ പറയേണ്ടത് വർക്ക് സ്പോട്ടിൽ വെച്ചാണ് ഏത് ജോലി നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു ആ ജോലിയുടെ തൊട്ടരികെ നിന്നുകൊണ്ട് വേണം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ക്രൂവിനോട് വർക്കേഴ്സും വെൽഡറിൻ്റെ പേരിലും ഫാബ്രിക്കേറ്ററിൻ്റെ പേരിലും ഫിറ്ററിൻ്റെ പേരിലും ടർണർ എന്ന പേരിലും ഹെൽപ്പർ എന്ന പേരിലും റിഗർ എന്ന പേരിലും ലേബർ എന്ന പേരിലുമൊക്കെ പല തൊഴിലാളികളുണ്ട് അവരോടാണ് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നത് നിങ്ങളൊരു ഫോർമാനോ സൂപ്പർവൈസറോ സൂപ്പറിൻ്റെൻറ്റോ സേഫ്റ്റി ഓഫീസറോ ആയിരിക്കാം സംസാരിച്ച ശേഷം പല കമ്പനികളും ഒരു മുദ്രാവാക്യം കൂടി വിളിച്ചിട്ടാണ് പോകുന്നത് മുദ്രാവാക്യം മറ്റൊന്നുമല്ല ഒരാൾ സേഫ്റ്റി എന്ന് ഒച്ചത്തിൽ വിളിച്ചു പറയും മറ്റുള്ളെല്ലാവരും കൂടി പറയും ഫസ്റ്റ് സേഫ്റ്റി ഫസ്റ്റ് സേഫ്റ്റി സുരക്ഷിതത്വം ഫസ്റ്റ് ഒന്നാമത് പ്രഥമ സ്ഥാനം ഒന്നാം സ്ഥാനം സേഫ്റ്റിക്ക് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ നാം ആയിരം രൂപ സമ്പാദിച്ചു രണ്ടായിരം രൂപ കൊണ്ടുപോയി ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തു എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനമുണ്ടോ നാം സമ്പാദിച്ചു കൂട്ടി പത്ത് വിരലുമായി നാം ജോലി സ്ഥലത്തേക്ക് പോയി തിരിച്ചു 